ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ് ഒള്ളിമെട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വോളിമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ ദി ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ കണ്ടെയ്നിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഞാൻ റെഡ് ഇങ്കൊണ്ട് എഴുതിയത് അതിന് മറ്റ് പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇപ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ചിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കെ എ ഒ എച്ച് എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് തരാം അതേപോലെ എച്ച് സി എല്ലിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും മാസിൻ്റെ തരാം അതേപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും വെയ്റ്റ് തരാം അതാണ് റെഡ് ഇങ്കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെഡ് ഇങ്കൊണ്ട് എഴുതിയത് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക അവിടെ കൺസേൺ ടീച്ചർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരിക ഏത് ബേസാണ് ഏത് ആസിഡാണ് എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് അതേപോലെ വെയ്റ്റും ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ വോല്യൂമെട്രി എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ തിയറി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വോല്യൂമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് റിയാക്റ്റിംഗ് വോല്യൂംസ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിയാക്റ്റിംഗ് വോല്യൂം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലേ എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുന്ന സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്ററിൽ അറിയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുന്ന സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ദ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് എ നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ചും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എച്ച് സി എല്ലും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ഓക്കെ ദ ഫോർ ഈ ഒരു വോളിമെട്രിക്ക് പറയുന്ന പേര് അസിഡിമെട്രി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം വോട്ട് ഈസ് അസിഡിമെട്രി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എ ബേസ് യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ഈസ് കോൾഡ് അസിഡിമെട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കലി മെട്രിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽക്കലി മെട്രി എന്തായിരിക്കും എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽക്കലി ഈസ് കോൾഡ് ആൽക്കലി മെട്രി അപ്പോൾ അസിഡിമെട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡാണ് ആൽക്കലി മെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ആൽക്കലി മെട്രി എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അസിഡിമെട്രിയാണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് അതാണ് ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ എച്ച് സി എൽ വലിയ ബോട്ടിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോലും നമുക്കറിയില്ല ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക Estimate the amount of NaOH in the എച്ച് ഇൻ ദി ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ
അതായത് ബേസിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് മേക്കിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോല്യൂം നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതിന് ഒരു നോൺ വോല്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മേക്കിംഗ് അപ്പ് അപ്പോൾ മേക്കിംഗ് അപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ബോട്ടിലുള്ള ബേസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാറ്റുക അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റുന്നതിനൊക്കെ കുറേ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ഫണലും ഗ്ലാസ്സിലോടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എപ്പാർട്ടസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്നാൽ ഈ വോല്യൂമെട്രിയിലെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന എപ്പാർട്ടസുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് അതാണ് ഞാനിപ്പം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ബ്യൂറെറ്റ് സാധാരണ ആസിഡ് ബ്യൂറെറ്റിലാണ് എടുക്കുക പിന്നെ പിപ്പറ്റ് പിപ്പറ്റിലൂടെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ബേസാണ് പിന്നെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ബേസിനെ നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്കാണ് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ബോട്ടിലെ ബേസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇനി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് വഴി അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും സ്ട്രോയിലൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും അഥവാ വായിലായിപ്പോലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വായി കഴുകുക പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വായി കഴുകുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് പിപ്പറ്റിലൂടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പിപ്പറ്റ് വഴി ഇതിനെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഇപ്പോൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആസിഡ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അത് വലിയ ബോട്ടിൽ തന്ന ആസിഡാണ് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ വോല്യൂം ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഇപ്പം കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലാണ് ബേസ് ഉള്ളത് ബ്യൂറെറ്റിലാണ് ആസിഡ് ഉള്ളത് ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വോല്യൂം ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ റിക്വയർ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ റിയാക്ഷൻ ടു ദ കംപ്ലീഷൻ ഒരു റിയാക്ഷനെ കംപ്ലീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം വോല്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈട്രേഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം ബേസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടൈട്രേഷൻ സോ ഹിയർ വി ആർ ഡൂയിങ് ടൈട്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് എൻ എ ഒച്ച് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ നടത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്കറിയാം എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും രണ്ടും കളർലെസ് ആണ് ഈ ഫിനോൾത്തലിന് ആസിഡിലാണെങ്കിൽ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കളർലെസ് ആണ് പക്ഷെ ബേസിൽ ഇതിന് പിങ്ക് കളറാണ് അതുപോലെ മീഥൈൽ ഓറഞ്ചിന് ആസിഡിൽ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് ബട്ട് ഇൻ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഇൻ കളർ അപ്പോൾ ആസിഡിലും ബേസിലും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഫിനോൾഫ്തലിനും മീത്തേലോറിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് ദ ടൈട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫിനോൾഫ്തലിൻ ഓർ മീത്തേൽ ഓറഞ്ച് നമ്മുടെ ടൈട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആസിഡും ബേസും രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനോൾഫ്തലിനോ മീത്തേൽ ഓറഞ്ചോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ഇഫ് ദ ടൈട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഓൺലി ഫിനോൾഫ്തലിൻ ഓക്കെ ആസിഡ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫിനോൾഫ്തലിൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ആസിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആക്സാരിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വീക്ക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റിന
അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ബ്യൂറേറ്റുള്ള ആസിഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് ബ്യൂറേറ്റിലുള്ള ആസിഡ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള പിങ്ക് കളറുള്ള ബേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഈ ബേസിൻ്റെ കളർ കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിങ്ക് കളർ കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതിലൊരു നോബൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്യൂറേറ്റിൽ ഓക്കെ അത് തുറന്നാൽ ബ്യൂറേറ്റിൽ നിന്ന് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കളർലെസ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക ആ പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ സോ വോട്ട് ഈസ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ കംപ്ലീഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈട്രേഷനിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ ബ്യൂറേറ്റിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ബ്യൂറേറ്റിൻ്റെ റീഡിംഗ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് അതായത് ബ്യൂറേറ്റിലെ റീഡിംഗ് പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫോമിലൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ടേബിളാർ കോളൊക്കെ വരക്കാനുണ്ട് ടേബിളാർ കോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വോല്യൂം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ എം എൻ അതായത് നമ്മൾ എത്ര എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി എം എല്ലിൻ്റെ പിപ്പറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ വോല്യൂം നമുക്കറിയാം ഇനി ബ്യൂറേറ്റിലെ റീഡിംഗ് ആണ് അടുത്ത കോള് അതിൽ ഇനീഷ്യലും ഉണ്ട് ഫൈനലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്യൂറേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ബ്യൂറേറ്റാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ റീഡിങ് ഏറ്റവും മേലെ സീറോ ആണ് കേട്ടോ താഴെയാണ് ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോയിലാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് സീറോ റീഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് പറയേണ്ടത് സീറോ ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നോബ് തുറന്നാൽ ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് താഴോട്ടേക്കുള്ള കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ബേസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരും ഓക്കെ സീറോ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്തിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്തുമ്പോഴാണ് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് അതാണ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ആദ്യം കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് കരുതുക ഫസ്റ്റ് ഐറ്റേഷൻ നമ്മൾ റഫ് ടൈറ്റേഷൻ ആണ് പറയുക നമുക്കറിയില്ല എത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുകയെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ റീഡിംഗ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇനീഷ്യൽ റീഡിംഗ് എത്രയാണ് സീറോ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണം ഒരേപോലത്തെ വാല്യൂ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടൈറ്റേഷൻ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരേപോലെ കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വോല്യൂ എന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു കോണിക്കൽ ഫാസ്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ബ്യൂറേറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നേരത്തെ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് സീറോ തന്നെ ആക്കി മാറ്റണം ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ മേലോട്ടേക്ക് പോകും ആസിഡ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇനീഷ്യൽ എത്രയാണ് സീറോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു അത് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കളർ മാറുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെന്നോ ട്വൽവ് വരെയോ മറ്റോ വളരെ സ്പീഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കളർ മാറിയെന്ന്
is the same in any two adjacent titration it is called concordant value if the volume of a tight trend endana tight trend ennu parnal burette il edukkunnadine parayna peraanu tight trend okay so volume of hcl endha avanam rendu aduthadutha titration le same aayittu veruvaanengil aa value ne velikkunna peraanu concordant value appo nammude concordant value ethriyaanu 15 adana volume of hcl used alle ivide nammal ubhayoch ethra hcl ubhayochappulana namukku color change vannathu 15 ml hcl ubhayochappo appo 15 aanu nammude ivide concordant value clear appo ini nammude calculation part aanu kaanan povunnathu ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എൻ വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു എന്താണ് എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമാലിറ്റി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഈ വണ്ണും ടു എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എൻ എ ഒച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ എൻ എ ഒച്ചിനെ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ എന്തായിരിക്കും ടു അപ്പോൾ വണ്ണും ടു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയാം നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഈ ഫോമുലകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്കത് അറിയില്ല അപ്പം അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുന്നു വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്ര വോളിയം എൻ എ ഒച്ചാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റിൽ അല്ലേ ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോർമാലിറ്റി അറിയുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എച്ച് സി എല്ലിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നോർമാലിറ്റി എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എച്ച് എസ് എല്ലിന് നോർമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് എസ് എൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിങ്ങനെ എഴുതുകയും ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് സിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഐ ചീസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി താഴോട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് ഇൻ ദ ഹാൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ഗിവൺ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് പെർ ലിറ്റർ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് കാണാൻ ഫോമുലയുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കൂ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ എന്തിൻ്റെയും മാസ് പെർ ലിറ്റർ കാണാൻ നോർമാലിറ്റിയെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് അതായത് ഒരു ലിറ്ററിൽ എത്ര എൻ എ ഒച്ച് ഉണ്ട് എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ ഈക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് എഴുതണം ഫോർട്ടി ആണ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ ലിറ്ററിലുള്ള വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് ഇൻ ദി ഹാൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ തന്ന സൊല്യൂഷനിൽ എത്രമാത്രം എൻ എ ഒച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം എൻ എ ഒച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററിലുള്ള എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലിറ്റർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് തന്നത് അതിൻ്റെ പോലും
വെയിറ്റ് പെർ ലിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഓക്കെ ഇക്കുലൻ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ ഹാൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എ ഒ എച്ച് ഒരു ബേസ് ആണ് എച്ച് സി എൽ ഒരു ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബേസും ആസിഡും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആ സാൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ എൻ എ ഒ എച്ചിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോണാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ എച്ച് സി എല്ലെ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോണാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒ എച്ച് നെഗറ്റീവും എച്ചും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എൻ എയും സി എല്ലും അതാണ് നമ്മുടെ സാൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വളരെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നതിനാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളോട് പ്രൊസീജിയർ എഴുതി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഫ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ക്ലിയറും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് മെയ്ഡ് അപ്പ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ബേസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് ബേസ് ഏതാണ് തന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പേര് മാറ്റണം ഈസ് പിപ്പറ്റഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടു എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഓക്കെ It is titrated against HCl taken in the burette. HCl ni pagaram eda acid aanu thanda nu vechale adarikana ningal charkkandathu. Phenolphthalein is used as indicator. Okay. Phenolphthalein mathralla HCl and NaOH inde case laanil namukku methyl orange um ubhayikkam. Pashe edengal oranathinte peru eludhiya mathi. End point is the color change from pink to colorless. Methyl orange aanu ubhayichathengil endu eludhendathu? കളർ ചേഞ്ച് ഫ്രം ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ടു ഓറഞ്ച് റെഡ് ക്ലിയർ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ടൈട്രേഷൻസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് അൻറ്റിൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂസ് കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് വരെ ടൈട്രേഷൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരിക്കും കൺകോഡൻ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതെന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോല്യൂമെട്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊസീജിയർ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതി തരാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ഓക്കെ ആ പേപ്പർ കൺസേൺ ടീച്ചർ വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും ഇതാണ് വോല്യൂമെട്രി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആസിഡ്മെട്രി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി ആൽക്കലിമെട്രി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ